প্রিয় শিক্ষার্থী কেমন আছো তোমরা তো আশা করি বাসাতে তোমরা পড়াশোনা করছো অনেকে নোট করে দিচ্ছ অনেকে দিচ্ছ না তো তোমরা বাসাতে পড়াশোনা করো আজকে আবার কলেজে মিটিং হলো ব্রাদার বললেন যে তোমাদের পড়াশোনার বিষয়ে খোঁজ নিতে তোমরা বাসাতে ভালো করে পড়াশোনা করো কিভাবে সময়গুলো ইউটিলাইজ করো সেগুলোর কথা বললেন দিক নির্দেশনা দিলেন তো তোমাদের আজকে আজকে আবার বলি যে তোমরা যারা অনেকে দ্বিতীয় বর্ষে ভর্তি হওয়া নাই তো তোমরা ভর্তি হয়ে যেও এটা হলে ভালো যত তাড়াতাড়ি হবে নাহলে পরে আবার একবার অনেক প্রেশার হয়ে যাবে তো এটা ভর্তি যেটা স্বাভাবিক করছে তোমরা ভর্তি হবে আশা করি ভর্তি হয়ে যেও আর একটা বিষয় তোমার পড়াশোনাটা রেগুলার করো হম তো আমরা কিন্তু আস্তে আস্তে কলেজে কবে ছয় আগস্ট পর্যন্ত তোমরা ছুটি নির্দেশ পেয়ে গেছো তার মানে এটা তোমরা একেবারে ছুটি হয়ে গেছো তোমাদের কিন্তু পড়াশোনা করতে হবে পড়াশোনা না করলে তোমাদের কিন্তু লস হয়ে দাঁড়াবে সুতরাং কলেজ খোলার সাথে সাথে হয়তো তোমাদের টেস্ট পরীক্ষা দিতে পারে কারণ এতদিন তোমরা অনলাইনে বাসায় পড়ছো বাসায় অনেক সময় পাচ্ছ হ্যাঁ অনেক এটা তোমরা ফেড আপ হয়ো না বা হতাশ হয়ো না এখন খুব জটিল হচ্ছে বিষয়টা আসলে জটিল থেকে জটিল থেকে যাচ্ছে তো আমাদের এটা উত্তরণের চেষ্টা করতে হবে কিভাবে এই সমস্যার আমরা সমাধান করব অথবা আমাদেরকে এর সাথে অ্যাডজাস্ট করে নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে যে কোনো একটা বিষয় ভয় পেয়ে থাকলে তো আর হবে না সুতরাং আমরা আমাদের পড়াশোনার মনোযোগী হই এবং বাসাতে আরো পড়ি তোমরা কমেন্টস করো হ্যাঁ আর সুযোগ পেলে কলেজে একবার এসে একটু ভর্তি হয়ে যেও তোমাদের জন্য এটা পেশার না তোমরা সুযোগ সুযোগ পরে এসে ভর্তি হয়ে যাও তোমাদের ভালোর জন্যই বললাম কারণ দেখা যাচ্ছে তোমরা অনেক দিন পরে আসলা আসার পরে দেখা যাচ্ছে অনেক দিনের বেতন জমে গেল তাই এটা তো দেওয়া সম্ভব না আবার অনেকে বলতে অনেকে দেখা যাচ্ছে যে তোমরা আসা যাওয়ার যে খরচ এটা তো সেভ হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ আবার দেখা যাচ্ছে যে অনেকে অনেক জায়গায় প্রাইভেট পড়তে সেটা তো এখন আর পড়া লাগছে না সুতরাং কলেজ বেতনটা শুধু দিলে তো তোমাদের আর সমস্যা হওয়ার কথা না হ্যাঁ তো এটা আমি আমার দিক থেকে বললাম কারণ তোমাদের যাতে কোনো কষ্ট না হয় তোমাদের মঙ্গল কামনা করা তোমাদের ভালো চিন্তা করা যে শিক্ষক হিসেবে এটা আমার দায়িত্ব প্রতিষ্ঠানেরও দায়িত্ব হুম তো আর একটা বিষয় তোমাদের বলে রাখি যে তোমরা কোনো কিছু বিষয়গুলো নেগেটিভ ভাবে নিবে না এখন আমাদের বাঙালিদের একটা নেচার আছে সব কিছু নেগেটিভলি নেওয়া তো এই নেগেটিভলি বিষয় না নিয়ে কোনো কোনো বিষয় তোমরা পজিটিভ মানে সবগুলো বিষয় আগে পজিটিভ ভাববে পজিটিভ ভাবলে হয় কি পজিটিভ ধারণাটা আসে তো এজ এ শিক্ষক হিসেবে আমি যেটা বলবো আমি হতো দেখেছি আমার অভিজ্ঞতা দেখেছি আমরা বাঙালিদের একটা স্বভাব আছে যারা সব কিছুতে নেগেটিভ চিন্তা করার এটা কোনো প্রবণতা থাকে যে একটা জিনিস সময় আমার দিকে কেন হাসলো তা হাসতে তো পারে এটা পজিটিভ নি হয়তো তার ভালো লাগছে সে হাসতে কিন্তু কেন হাসবে হাসলো সে কেন এটা তো করার দরকার নাই তো এইসব দিক এইসব সমস্যা গুলো উঠে চলে আসছে আর তোমরা যে যে ধর্মের অনুসারী কেউ হিন্দু থাকতে পারো কেউ খ্রিস্টান থাকতে পারো কেউ বুদ্ধিস্ট থাকতে পারো আরো অনেক ধর্ম যারা অনুসারে আছে নিজস্ব ধর্মগুলো চর্চা করা শুরু করো তো গতদিন দেখলাম যে সুশান্ত সিং রাজপুত একজন সিনেমার নায়ক সে সুসাইড করেছে তো বলিউডে কিছুদিন আগে চার পাঁচ জনই মারা গেল গতকাল একটা নিউজ আসলো ভাই বোন আত্মহত্যা করছে তার আগে এক কোন সিরিয়াল সিরিয়ালের নায়ক আসলো কি জন কি একটা মিত্রের নামে সেও আত্মহত্যা করছে আমাদের যখন যে পরিস্থিতিতে আমরা থাকবো আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করতে হবে যে আলহামদুলিল্লাহ ধর্মগ্রন্থ গুলো তোমরা বাসায় প্র্যাকটিস করো দেখো প্রত্যেকটা ধর্মের বিষয়গুলো আছে যে আমি হিন্দু আমি হিন্দু ধর্ম পড়েছি হিন্দু ধর্মের গুলো জানি আবার বুদ্ধিস্ট ধর্ম আমি আমার আমার এম ফিল যে বিষয়গুলো আছে এখন বুদ্ধিস্টের যে বিষয়গুলো আছে তো এইগুলো দেখছি বুদ্ধির ধর্ম এবং সাথে দর্শনও বটে বুদ্ধি শুধু ধর্ম না এটা তার দর্শনও আর একটা বিষয় আছে কৃষান যে ধর্ম আছে কৃষানদের ধর্ম যেটা আছে ইসলাম যে বিষয়গুলো প্রত্যেকটা ধর্মের বিষয়গুলো যেটা আমরা দেখলাম সবগুলোর কিন্তু থিম একই মানুষের মঙ্গল কামনা করা মানুষের সাথে ভালো হয় মানুষের মুখ গুণাবলীগুলো যাতে ফুটে ওঠে এইগুলো এইগুলো ধর্ম কথা বলে যে ঈশ্বরের আরাধনা করা এলা কৃষ্ণ ঈশ্বরের আরাধনা করতে পারে হিন্দু ধর্মে ঈশ্বরের আরাধনা করতে পারে এবং নিজেদেরকে ভালো মানুষ হিসেবে মানবিক গুণাবলীগুলো প্রকাশ করা তো আমরা যে বিষয়গুলো দেখলাম যে হিন্দু ধর্মে কিন্তু বলা আছে আত্মহত্যা করা মহাপাপ এটা খ্রিস্টান ধর্মেও আছে আর বৌদ্ধ ধর্মে তো আমরা জানি যে জীবে জীব হত্যা করা মহাপাপ সেখানে নিজের আত্মহত্যা করা তো মহাপাপি আর আমরা তো ইসলামের দৃষ্টিতে একেবারে টোটালি হারাম সুতরাং এই যে বলিউডে যারা করছে এরা চাকসে সময় জীবন যাপন করার পরেও আত্মহত্যা করছে তো আমাদের বিষয় হচ্ছে আমরা ধর্মগুলো প্র্যাকটিস করব যে যে ধর্মের অনুসারী হোক না কেন তোমাদের কাছে আমি আগেও বলছি এখনো বলছি যে হিন্দু সে হিন্দু ধর্মগুলো এখন তো অডেল সময় আছে বাসাই হ্যাঁ তোমরা বেদ পড়ো গীতা পড়ো রামায়ণ পড়ো এগুলো পড়ো তাহলে তোমার মধ্যে হতাশা টাকা চলে কেটে যাবে বেদ গুলো ভালোভাবে পড়ো বেদের চারটা অংশ আছে
হ্যাঁ সময়গুলোকে তোমরা কাজে লাগাও এখনো সময় আছে কাজে লাগাও পড়াশোনার ক্ষেত্রে কাজে লাগাও ভালো ভালো থিঙ্কিং চিন্তা করো হতাশ হয়ে না হতাশ হওয়া ইসলামে কিন্তু টোটালি হারাম হ্যাঁ তো আমাদের হতাশ হওয়া যাবে না এটা আমাদেরকে জানতে হবে বুঝতে হবে হিন্দু ধর্মে হতাশ হওয়া নিষেধ আছে ধর্মগুলো যারা আমরা যদি ভালোভাবে পড়ি তাহলে বুঝতে পারবো যে ধর্ম আমাদের কি বলতে চাচ্ছে প্রত্যেকটা ধর্মই মানুষের কল্যাণের জন্য সমাজের কল্যাণের জন্য পরিবারের কল্যাণের জন্য পরিবেশের কল্যাণের জন্য পৃথিবীর কল্যাণের জন্য তো ধর্মগুলো এখন আমাদের তাহলে এত মানা মারামারি হানাহানি কেন হয় এটা হচ্ছে ব্যক্তি স্বার্থের কারণে ব্যক্তি তার নিজের স্বার্থের জন্য ধর্ম ব্যবহার করে থাকে হ্যাঁ ধর্মে কোন ধর্মে কাউকে মারা বিনা বিনা কারণে মারা বা কাউকে কারণ কষ্ট দেয়া শুধুমাত্র ইসলামে এরকম বিষয় আছে যে কষ্ট দেয় কথা এরকম বলাও যাবে না কটুক্তি করা যাবে না এবং ইসলামে সব সময় মধ্যম পন্থা অবলম্বন করতে বলে মিডিয়াম কর্তা না একেবারে খুব গোরামি আবার না খুব একেবারে ছেড়ে দেওয়ার মতো মানে আমি নিজে বলে গেছেন তোমরা কোনো ডিসিশন নেওয়ার সময় মধ্যম পন্থা অবলম্বন করবে সুতরাং মুসলিমদের উচিত একেবারে এক্সট্রিমিস্ট না হয়ে আবার একেবারে হাল ছেড়ে না দিয়ে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা তো যারা আসো প্রত্যেক ধর্মের বিষয়ে যারা আসো সব ধর্মের মিশে মিলে মিশে থাকতে হয় একটা বিচিত্র একটা ব্যাপার আছে তো আমরা মানে মিলে মিশে থাকবো আমরা যারা হিন্দু আছি তারা মুসলিমকে ঘৃণা করব না যারা মুসলিম আছে তারা হিন্দুকে বা অন্যান্য ধর্মকে ঘৃণা করবো না হ্যাঁ পরিবেশে একসাথে আমরা মিলে মিশে থাকার চেষ্টা করব এবং একে অপরকে সাহায্য সহযোগিতা করব ধর্মের মূল কাজই একটা এইটাই যে মানুষকে মানবিক গুণাবলী ফুটিয়ে তোলার ধর্মের মূল কাজ তো আমরা যাক আমরা অনেক আজকে অনেক কিছু আলোচনা করলাম এটা করলাম এই কারণে যাতে তোমরা হতাশ হয় না আমি গতদিন কিছু পত্রিকা দেখছি খুব খারাপ লাগছে আমাদের দেশের যে কিছু দেখলাম এদিনকে খুব খারাপ লাগে যে একটা মা ক্যান্সারে আক্রান্ত তার মারা গেছে তার স্বামীকে নিয়ে নিয়ে আসার জন্য ঢাকা তাই লক্ষ্মীপুরের ঘটনা তো দেখে এটা আমারও খুব কষ্ট লাগছে হ্যাঁ তো এখানে বিষয়টা আছে যে এখানে কিন্তু ধর্মের একটা বিশাল ব্যাপার আছে যারা অন্যায় করলে তাদের কি শাস্তি হবে হ্যাঁ তো এটা দেখ এটা আমাদেরকে জানতে হবে যদি ওই ছেলেগুলো জানতো যে যে কাজটা করলো এই বিষয়টা যে তারা যদি জানতো আমরা যদি এই কাজটা করি তাহলে আমাদের কি শাস্তি হইতে পারে পৃথিবীতে এবং পৃথিবীর মানে মরে যাওয়ার পরে কারণ মানুষ এখন মরার ভয় করে না তো মরার যার মরার ভয় থাকবে না বা ষষ্ঠর বা ঈশ্বরের ভয় থাকবে না বা আল্লাহর ভয় থাকবে না সে যে কোনো কাজ করতে পারে সুতরাং আমাদেরকে অবশ্যই সোষ্ঠটাকে মানতে হবে সেটা যে ধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে হোক না কেন সেটা হোক হিন্দু হোক মুসলিম হোক খ্রিস্টান হোক বুদ্ধিস্ট ধর্মে যদি আমরা সৃষ্টি করতে পারে মানে বুদ্ধ যেহেতু বুদ্ধ ধর্মের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা আলাদা তো আমরা আরো অন্যান্য ধর্মের কথাগুলো দেখি তো সেই বিষয়টা যদি আমরা চিন্তা করে থাকি যে আমরা যদি অন্যায় করি বা কাউকে খুন করি তাহলে আমাদের কি শাস্তি হইতে পারে এটা আমরা কিছুই মনে করি না এই কারণে পৃথিবীতে একটা বিশৃঙ্খলা দেখা দিচ্ছে ঠিক আছে তো আমরা এই বিষয়গুলো মনে রাখবো নিজেদেরকে তোমরা হয়তো অনেকে বাসায় আসো গেমস খেলো গেমস খেলার দরকারটা কি আছে আমি তো বুঝি না হতাশ হওয়ার কি দরকার আছে তোমরা ধর্মগ্রন্থ গুলো চর্চা করো নিজে শেখো জ্ঞান চর্চা করো হ্যাঁ কাজে লাগাও ধর্মগুলো তোমরা শুধু শুধু ফেসবুক ইন করে সময় নষ্ট করো দরকার আছে ফেসবুক তোমার তুমি একটা লাইক দিবে সে লাইকটা টাকা জমা হয় জমা হয় মার্কস জাকার বাগের অ্যাকাউন্টে তুমি দুঃখ প্রকাশ করলে সাত জন টাকা জমা হয় মার্কস বুঝ জাকার বাগের অ্যাকাউন্টে তাহলে তোমার টাকা তুমি কেন জানো ফেসবুকে তাকে দিতে যাবে তো এই ফেসবুক ইন করে নিজের টাকা না দিয়ে আসে নিজের ক্ষেত্রে মানুষের জীবনের প্রত্যেকটা সময়ের মূল্য আছে নিজের সময়কে মূল্য দিতে শেখো তোমরা গুরুত্ব দিতে শেখো হ্যাঁ এটা এই কারণে বলছি কারণ আমাদের সময়গুলো এবেল আমাদের সময়টা কিন্তু এবেল এবেল না হয়তো কেউ পঞ্চাশ বছর বাঁচবো কেউ চল্লিশ বছর বাঁচবো কেউ তিরিশ বছর বাঁচবো তো আমাদের সময় গুরুত্ব আছে না পৃথিবীতে আমরা হয়তো কেউ আশি বছর বাঁচে কেউ একশো বছর কিন্তু আজই বন্ধ তো কেউ বেসা থাকে না তো তোমরা যেহেতু মানুষ হিসেবে আমরা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছি সেহেতু আমাদের কিন্তু কিছু এমন কিছু কাজ করে যাওয়া উচিত অবশ্যই ভালো কাজ আমরা আবার হিটলারের মতো যেন না হই কারণ হিটলারকে মানুষ সকল স্মরণ করে সেটা তার কুখ্যাত দিক থেকে কিন্তু আমরা হিটলারের মতো না হয়ে আমরা যদি মানুষ হিসেবে মানুষের গুণাবলীকে মানুষের কল্যাণে কাজ করে ভালো মানুষ থাকার চেষ্টা করি তাহলে হয়তো সমাজ পৃথিবী আমাদের পাড়া প্রতিবেশী আমাদের দেশ আমাদেরকে যুগ যুগ ধরে স্মরণ করে থাকবে তো সুতরাং আমাদের যে মানবিক গুণাবলীগুলো আছে আমরা এগুলো ফুটায় ওঠার চেষ্টা করি ফোটানোর চেষ্টা করি আর এটাই একমাত্র পারে ধর্মগ্রন্থ গুলো ধর্মগ্রন্থ ধর্মগ্রন্থ অনেকে মনে করে ধর্ম আমাদেরকে একেবারে সংকীর্ণ করে দেয় না কোনোদিনও না প্রত্যেকটা ধর্মে আমি যতগুলো দেখছি আমি গুলো পড়ি তুলনামূলক স্টাডি করি সেখানে প্রত্যেকটা ধর্মই মানুষকে সায়েন্সের দিকে উদ্বুদ্ধ করে হ্যাঁ সায়েন্সের দিকে উদ্বুদ্ধ করে পড়াশোনা করতে বলে তাদেরকে ধর্ম কখনো বলে না তুমি বিজ্ঞানী হয়ে না তুমি অবশ্যই বিজ্ঞানী হও তুমি ডাক্তার হও তুমি ইঞ্জিনিয়ার হও তুমি সমাজ যাবতীয় কাজগুলো করো প্রত্যেকটা ধর্মেই তোমাকে কিন্তু এটা বলা হয়েছে সুতরাং
এটি অ্যারিস্টটলীয় যুক্তিবিদ্যায় আলোচিত হয়েছিল মানে সর্বপ্রথম অ্যারিস্টটল আলোচনা করেছিলেন তারপর হয়ে আধুনিক যুক্তিবিদ এইচ ডব্লিউ বি জোসেফ এবং জে এস মি এর চিন্তায় এসে অধিক পরিশীলিত এবং বিকশিত হয় তার মানে সর্বপ্রথম যেটা আলোচনা করেছিল অ্যারিস্টটল তাহলে সাদৃশ্য অনুমানটা সর্বপ্রথম আলোচনা করেছিল কার যুক্তিবিদ্যায় অ্যারিস্টটল যুক্তিবিদ্যায় উনিশ প্রথম আলোচনা করেছিলেন পরবর্তীতে এসে যুক্তিবিদ এইচ ডব্লিউ বি জোসেফ ও জে এস মিল এর চিন্তা এসে অধিক মানে অন্য দুজন এসে কি করে এটাকে অধিক পরিশীলিত এবং বিকশিত করেন তো আমরা এখানে দেখছি যে লেখা আছে সাদৃশ্য অনুমান তো সাদৃশ্য অনুমানের ইংরেজিটা আছে আর্গুমেন্ট ফ্রম অ্যানালজি সাদৃশ্য অনুমান ইংরেজি কি হবে আর্গুমেন্ট ফ্রম অ্যানালজি তো সংক্ষেপে আমরা বলে থাকি এটাকে অ্যানালজি তাহলে এইটা হচ্ছে অ্যানালজি হচ্ছে এই আর্গুমেন্ট ফ্রম অ্যানালজির সংক্ষিপ্ত রূপ হ্যাঁ তো সাদৃশ্য অনুমানের এখানে অনুমানের দুইটা অর্থ হইতে পারে আর্গুমেন্ট ফ্রম দ্য অ্যানালজি আবার অ্যানালজি দুইটাই হইতে পারে কিন্তু আমরা সংক্ষেপে অ্যানালজিটা ব্যবহার করে থাকি তো আমরা দেখি এটার কি অর্থ যে অ্যানালজির অর্থ হচ্ছে সাদৃশ্য অনুরূপ বা একই জাতীয় তাহলে অ্যানালজি অর্থ কি বোঝা যাচ্ছে সাদৃশ্য অনুরূপ বা একই জাতীয় আবার এই অ্যানালজিকে উপমা অর্থ বোঝানো হয়ে থাকে वस्तुर मध्य सदृश्यर भित्ती कल्पना उपमा उदाहरण उदाहरण दी व्यक्ति सहस ए शक्ति देखे पोशाक सबाशे बाच्चा এই যে সাবাস ছেলেটা বাঘের বাচ্চা বা বাঘের মতো সাহসী সাবাস ছেলেটা খুব শক্তিশালী সাবাস ছেলেটা অমুক এইভাবে যেটা করে সেটাকে উপমা করা বলা হয়ে থাকে তাহলে দেখা যায় কোন ব্যক্তির সাহস ও শক্তির প্রশংসা করে বলা হয় ছেলেকে ছেলেটা বা ব্যক্তিটা বাঘের মতো সাহসী তো আমরা আগে যেটা বলা হয়েছে ইংরেজি একটা অর্থ পড়লাম অ্যানালজির এখন আমরা দেখি যে অ্যানালজি এই শব্দটি গ্রিক শব্দ অ্যানালজিয়া থেকে এসছে प्राचीनकाले मैंटल शब्द अनुपात समता সাদৃশ্য গণিত সিদ্ধান্ত হিসেবে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে নিছিলেন তো এখানে আমরা দেখি অ্যারিস্টটলের মতে তিনি বলছেন সাদৃশ্য অনুমান হল কোন সম্বন্ধ বা নির্দিষ্ট কোন অনুপাত অনুপাতের সমতাকে নির্দিষ্ট করার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে তাই অ্যারিস্টটল কি বলছেন সাদৃশ্য অনুমান হল কোন সম্বন্ধ বা নির্দিষ্ট কোন অনুপাতের সমতা সমতাকে নির্দেশ করার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে অর্থাৎ আনুপাতিক সমতা দিয়ে যে সম্বন্ধ প্রকাশ করা হয় তাকে সাদৃশ্য অনুমান বলে এটা হচ্ছে অ্যারিস্টটলের মতে যে আনুপাতিক সম্বন্ধ দিয়ে কোন সম্বন্ধের যে আনুপাতিক সম্বন্ধের সমতা দিয়ে যে সম্বন্ধ নির্দেশ করা হবে বা করা হয় তাকে বলা হবে সাদৃশ্য অনুমান এটা হচ্ছে অ্যারিস্টটলের মতে উনি এখানে আমরা উদাহরণ দিতে গণিতের ক্ষেত্রে এক যেমন দুইয়ের সাথে সম্পর্ক দুই যেমন তাদের সাথে সম্পর্ক এটা তিনি বোঝানোর চেষ্টা করেছেন গণিতের ক্ষেত্রে আবার যুক্তিবিদ জোসেফ হ্যাঁ অ্যারিস্টটলের এই কথাই অনুসরণ করে মানে যুক্তিবিদ জোসেফ তার অ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু লজিক এই গ্রন্থে সাদৃশ্যমূলক অনুমানকে সাদৃশ্য অর্থে ব্যবহার প্রয়োগ করেছেন অর্থাৎ সাদৃশ্যমূলক সাদৃশ্যমূলক অনুমানকে সাদৃশ্য অর্থে প্রয়োগ করেছেন অ্যারিস্টটলকে অনুসরণ করে হোয়েটলে সাদৃশ্য অনুমান করে অনুমানকে বলেছেন রিজেম্বেলস অফ রিলেশন 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 অর্থে ব্যবহার করেছেন অর্থাৎ অ্যারিস্টটলকে অনুসরণ করে হোয়েটলি সাদৃশ্য অনুমানকে রিজেম্বেলস অফ রিলেশন রিজেম্বেলস মানে হচ্ছে অনুরূপ বা সমতা বা সাদৃশ্য রিলেশন ওখানে সম্পর্ক মানে সম্পর্কের সমতাকে প্রয়োগ করলে ব্যবহার করেছেন আমরা হোয়েটলির কথা আবার দেখলাম এখানে লেখা আছে যে হোয়েটলের মতে রিজেম্বেলস অফ রিলেশন সাদৃশ্য সাদৃশ্য মন যেটা বলছে রিজেম্বেলস অফ রিলেশন মানে সম্পর্কের অনুরূপ বা সম্পর্কের সমতা আর কি তো এখানে আমরা দেখি উদাহরণ দেখছি যে স্বামী স্ত্রীর যে সম্পর্ক রাজার পূজার যে সম্পর্ক শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর যে সম্পর্ক পিতা ও পুত্রের সম্পর্ক তারপরে স্বামী স্ত্রীর স্ত্রীকে কি করবে স্ত্রীর মঙ্গল কামনা করবে এবং তার কল্যাণ কামনা করবে তার সাথে তার ভালো রাখার চেষ্টা করবে রাজারও কিন্তু একই ব্যাপার রাজা তার পূজার সবসময় কল্যাণ কামনা করবে তাকে ভালো রাখার চেষ্টা করবে শিক্ষক শিক্ষার্থীর কল্যাণ কামনা করবে পিতা পুত্রের কথা আছে পিতা কি করবে পুত্রকে যোগ্য তুলে করবে ভালো মানুষ হবে সেই চেষ্টা করবে এইটা সেই সম্পর্কে যে বিষয়টা বললো হোয়েটলির মতে যে রিজেম্বেলস অফ রিলেশন সম্পর্কে যে সমতা সেটা আমরা এখানে দেখলাম আর লেখা আছে যে সাদৃশ্য প্লাস অনুমান সাদৃশ্য অনুমান তো আধুনিক কালে আমরা তো প্রাচীন কালে যেটা দেখলাম যে অ্যারিস্টল কি আলোচনা করছেন জোসেফ কি বলছেন হোয়েটলির মতে কি আসলো এটা তো প্রাচীন কালের ব্যাপার তো প্রাচীন কালে ওরা মনে করছে যে গণিতের সমতাকেই তারা সাদৃশ্য অনুমান অনুমান অর্থে ব্যবহার করেছে কিন্তু আমরা আধুনিক কালে এসে দেখি এখানে কি বলছে যে আধুনিক কালে বলছে সাদৃশ্যমূলক অনুমানকে গুণগত সাদৃশ্য অর্থে প্রকাশ করা হয় 
তার মানে আগে যেটা করছে অতীত কালে যেটা করছে কি তারা হলো হলো গণিতের যে বিষয়টা গণিতের সমতাকে বুঝাইছে বা অনুবাদকে বুঝাইছে এখন আধুনিক কালে এসে সাদৃশ্যমূলক অনুমানকে গুণগত সাদৃশ্য অর্থাৎ মানে গুণগত দিক থেকে তাকে হলো ব্যবহার করা হয় থাকে তো অর্থাৎ আমরা দেখি যে দুটি ভিন্ন ব্যক্তি দুটি ভিন্ন ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে গুণগত কোন সাদৃশ্যের ভিত্তিতে নতুন কোন গুণের উপস্থিতি অনুমান করার প্রক্রিয়াকে সাদৃশ্য অনুমান বলে বস্তুর মধ্যে গুণগত কোন সাদৃশ্যের ভিত্তিতে নতুন কোন গুণের উপস্থিতি অনুমান করার প্রক্রিয়াকে সাদৃশ্য অনুমান বলে তো আমরা এখানে দেখি যে পৃথিবীর মতো মঙ্গল গ্রহ গ্রহে মাটি পানি বায়ু আছে তো পৃথিবীর মতো পৃথিবীতে তো এরকম মাটি পানি বায়ু আছে ঠিক মঙ্গল গ্রহ হয়ে মাটি পানি বায়ু আছে তাই এটা একটা অনুমান সেখানে আমরা এখন আরেকটা অনুমান দেখলাম যে পৃথিবীতে মানুষ বাস করে ঠিক এইটার উপর নির্ভর করে এই যে মাটি পানি বায়ু এটার উপর নির্ভর করে আমরা ধারণা করলাম কি মঙ্গল গ্রহেও মানুষ বাস করে তো এখানে কিন্তু আরোহমূলক লম্পটা বিদ্যমান আছে বাট কার্যকরণ সম্পর্ক নেই আবার প্রকৃতির নিয়মতা নীতিটাও আছে এখানে যে বিষয়টা আছে প্রকৃতি আরোহের যে তিনটা পার্থক্য দেখলাম মানে বৈজ্ঞানিক আরোহের সাথে অবৈজ্ঞানিক এবং সাদৃশ্য অনুমানের যে বেসিক পার্থক্য সেটা হচ্ছে কার্যকারণ সম্পর্ক এই দুটার মধ্যে নাই শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিকটার বৈজ্ঞানিক আরোহের মধ্যে আছে তো অতএব আমরা একটা সংঘাতে গেলাম কি বলছে দেখা যাক দুটি বস্তুর মধ্যে কয়েকটি বিষয়ের সাদৃশ্য লক্ষ্য করে যদি অনুমান করা হয় যে তাদের একটি কোন বিশেষ গুণের অধিকারী হলে অন্যটিও সেই একই গুণের অধিকারী হবে তাহলে এ ধরনের অনুমানকে সাদৃশ্য অনুমান বলে আমরা আবার বলি যে দুটি বস্তুর দুটি বস্তুর মধ্যে কয়েকটি বিষয়ের সাদৃশ্য লক্ষ্য করে যদি আমরা অনুমান করি অনুমান করা হয় যে তাদের একটি কোন বিশেষ গুণের অধিকারী হলে অন্যটিও সেই একই গুণের অধিকারী হবে তাহলে এই ধরনের অনুমানকে বলা হবে সাদৃশ্য অনুমান তো আমরা কয়েকটা উদাহরণ আমরা দেখতে পারি যে আমরা একটা হোটেলে গেলাম বা কেউ একটা হোটেলে গেল হোটেলের নাম ধরো আমরা এখানে নাম দেখলাম আমাদের নারিন্দায় যদি কথা চিন্তা করে থাকি তাহলে তারিম সুইটস এর কথা যদি মনে করি হঠাৎ করে একদিন এসে খাইলো মিষ্টিটা খাইলো ভালো লাগলো তো সে আবার সে আবার কল্পনা করবে যে ভবিষ্যতে এই তালিম সুইটের মিষ্টিটা ভালো হইতে পারে আবার হইতে পারে যে আমাদের নেহা কাকার টনি কাকার যে গানগুলো কায় আমাদের আনন্দ দেয় টনি কাকারের গান বা নেহা কাকারের যে গানটা এখন তো আমরা আনন্দ যেটা পাইলাম তাহলে আমরা ভবিষ্যতে অনুমান করতে পারি যে টনি কাকার আর নেহা কাকারের গানটা আমাদের ভবিষ্যতেও আনন্দ দিবে তো এইভাবে সাদেশের ভিত্তিতে গুণগত ভিত্তিতে সাদেশ অনুমান গুলো অনুমান গুলো করা হয়ে থাকে তো সাদেশ অনুমানের আর একটা বিষয় আছে বেসিক যে ব্যাপারটা আছে সাদেশের সাদেশ অনুমানের ক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক বিশেষ বিষয়ের মূল মূল মিল খুঁজে নতুন একটা বিষয়ের বিষয়ের মিল খোঁজার চেষ্টা করা হয় বা খোঁজ করা হয় এ কারণে সাদেশ অনুমানের যুক্তি বাক্যগুলো বিশেষ বাক্য হয়ে থাকে বিশেষ যুক্তি বাক্য হয়ে থাকে তাহলে সাদেশ অনুমানের যুক্তি বাক্যগুলো কি হইতে পারে বিশেষ যুক্তি বাক্য হয় কারণ কি এরা দুই বা ততোধিক বিশেষ বিষয়ের মধ্যে মিল খোঁজে দুই বা ততোধিক বিশেষ বিষয়ের মধ্যে মিল খোঁজার কারণে সাদেশ অনুমানের যে সিদ্ধান্ত যেটা হয় সেটা হচ্ছে একটি বিশেষ যুক্তি বাক্য আবার একটা ব্যাপার আছে যে আমরা মনে রাখি যে কোন সিদ্ধান্ত সত্য বা মিথ্যা হওয়ার মাত্রাগত দিকের সম্ভাবনা মাত্রাগত দিককে সম্ভাবনার মাত্রা বলে বিষয়টা আমরা আর একবার শুনি কোন সিদ্ধান্ত সত্য বা মিথ্যা হওয়ার মাত্রাগত দিককে সম্ভাবনার মাত্রা বলে সম্ভাবনার মাত্রা বিষয়টি সাদেশী অনুমানের সাথে জড়িত এই ধারণা অনুযায়ী সাদেশ অনুমানের সম্ভাবনার মাত্রা নির্ভর করে সাদৃশ্যগত বিষয়ের সংখ্যা ও প্রাসঙ্গিকতার উপরে বিষয়টা আমরা আবার বলি কোন সিদ্ধান্ত সত্য বা মিথ্যা হওয়ার মাত্রাগত দিককে সম্ভাবনার মাত্রা বলে সম্ভাবনার মাত্রা বিষয়টি সাদৃশ্য অনুমানের সাথে জড়িত এই ধারণা অনুযায়ী সাদৃশ্য অনুমানের সম্ভাবনার মাত্রা নির্ভর করে সাদৃশ্যগাপক বিষয়ের সংখ্যা এবং প্রাসঙ্গিকতার প্রাসঙ্গিকতার ওপর আমরা সাদৃশ্য অনুমানের সংজ্ঞা দেখলাম উৎপত্তিগত অর্থ দেখলাম তো দেখার পরে আমরা আগেও বলেছি যে কোনো কিছু বৈশিষ্ট্য তার সংজ্ঞার মধ্যে লুকায়িত থাকে তো তার সংজ্ঞাটা ভালোভাবে যদি আমরা বুঝতে পারি তাহলে বৈশিষ্ট্যটা আমরা সহজে আইডেন্টিফাই করবো বা বুঝতে পারবো তো এখানে আমরা দেখছি যে এখন আমরা আলোচনা করব সাদৃশ্য অনুমানের বৈশিষ্ট্য যে কতগুলো বৈশিষ্ট্য আছে তো প্রথমে আমরা দেখলাম এখানে লেখা আছে এক নম্বর বৈশিষ্ট্য দুটি বিষয়ে কতিপয় সাদৃশ্যের ভিত্তিতে একটি নতুন সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হয় তার সাদৃশ্য অনুমানের একটা বিষয় আমরা ওখানে দেখছি যে দুইটা বিষয়ের মধ্যে প্রতিবাই সাদৃশ্য বিষয় সাদৃশ্য বা মিল থাকলে তারপরে একটা সিদ্ধান্ত অনুমান করা হয় তো আমরা এখানে দেখি যে আমরা একটা উদাহরণ হিসেবে দেখি যে মানুষ আর গাছের মধ্যে যদি আমরা দেখি যে মানুষের জন্ম হয় গাছের জন্ম হয় মানুষের বংশবৃষ্টি হয় গাছেরও বংশবৃদ্ধি হয় মানুষ গাছও মারা যায় মানুষও মারা যায় তো ঠিক এইভাবে সাদৃশ্য সাদৃশ্য করে আমরা অনুমান করার চেষ্টা করি তো ওখানে বলা
এজন্য বলা হয় সাদৃশ্য অনুমান একটি সাদৃশ্য অনুমান হইল ভিত্তি তো আমরা বিষয়টা আবার বোঝার চেষ্টা করি যে দুটি বিষয়ে কতিপয় সাদৃশ্যের ভিত্তিতে নতুন সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হয় তো আমরা যদি মানুষ এবং গাছের মধ্যে বা উদ্ভিদের মধ্যে উদ্ভিদের মধ্যে মিল অনুমান করা যদি চেষ্টা করি সেক্ষেত্রে দেখবো কি লেখা আছে দেখা আছে যে এখানে বলা আছে যে মানুষ উদ্ভিদের ক্ষেত্রে যে বিষয়টা আছে মানুষের জন্ম আছে উদ্ভিদের জন্ম আছে মানুষের বৃদ্ধি আছে উদ্ভিদেরও বৃদ্ধি আছে মানুষের মৃত্যু আছে অর্থাৎ উদ্ভিদেরও মৃত্যু আছে তো এখানে আমরা এখানে একটা সিদ্ধান্ত যাব যে এইগুলো বিষয়ে আমরা দেখে দেখে যেতে আমরা একটা সিদ্ধান্ত যাই যে মানুষের জীবন আছে অর্থাৎ উদ্ভিদেরও জীবন আছে সেটা এখানে বোঝানোর চেষ্টা করছে যে দুটি বিষয়ে প্রতিপায় সাদৃশ্যের ভিত্তিতে নতুন সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হয়ে থাকে তো আবার এখানে আরামূলক লম্প যে বিদ্যমান মানে সাদৃশ্য সাদৃশ্য অনুমান আর একটা বিষয় বৈশিষ্ট্য আছে যে এই সাদৃশ্য অনুমানের যে বিষয়টা এখানে আরামূলক লম্প বিদ্যমান আছে যেমন আমরা প্রথমে দেখেছি যে পৃথিবী এবং মঙ্গল গ্রহে পৃথিবীতে মাটি আছে মঙ্গল গ্রহেও মাটি আছে পৃথিবীতে পানি আছে মঙ্গল গ্রহেও পানি আছে পৃথিবীতে বায়ু আছে মঙ্গল গ্রহে বায়ু আছে অথবা পৃথিবীতে পৃথিবীতে মানুষ বাস করে অথব আমরা সিদ্ধান্ত দিয়েছি যে মঙ্গল গ্রহেও মানুষ বাস করে সুতরাং এখানে যে লাভটা আছে যে আমরা মঙ্গল গ্রহে তো গিয়ে দেখি না আমরা শুধু জানা বিষয় থেকে পৃথিবীটা আমাদের জানা বিষয় এ থেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে মঙ্গল গ্রহেও মানুষ আছে এই যে গ্যাপটা রয়েছে গ্যাপটা আছে আরো মূলক লম্প তো এটা বিষয় এই একটা বিষয় বৈশিষ্ট্য দেখলাম তারপর তিন নম্বরটা বলছে বিশেষ থেকে বিশেষে গমন করে তো আমরা আগেই পড়েছি যে সাদৃশ্য অনুমানে কি করে বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত বা বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত বা ব্যক্তি বা বস্তুর গুণের মধ্যে গুণে বস্তুর গুণগত দিক থেকে বিশ্লেষণ করে একটা বিশেষ সিদ্ধান্ত স্থাপন করে সেক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে এখানে যে আমরা দেখি যে মানুষ আর উদ্ভিদের যে বিষয়টা দেখলাম মানুষ একটা বিষয় বিষয় বিশেষ বিষয় উদ্ভিদ কিন্তু একটা বিশেষ বিষয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে অথবা মঙ্গল গ্রহে কিন্তু মঙ্গল গ্রহ একটা বিশেষ বিষয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে আবার পৃথিবীর ক্ষেত্রে যেটা আসছে সেটা কিন্তু একটা বিশেষ বিষয় হিসেবে দাঁড়াচ্ছে তো এখন আমরা একটা উদাহরণ দেখি যে এখানে লেখা আছে যে কার্যকরণ সম্পর্ক নির্ভর নয় অর্থাৎ সাদৃশ্য অনুমানের যে সিদ্ধান্ত আমরা যেটা করি বা সাদৃশ্য অনুমানের ক্ষেত্রে আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে এক্ষেত্রে কার্যকরণ সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে না এখানে কয়েকটা বিষয়ের মধ্যে মিল বা সাদৃশ্য দেখে তারপরে তারপরে কি করা হয় সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হয় যেখানে কার্যকরণ সম্পর্কের কোনো সম্পর্ক থাকে না যেরকম আমরা দেখলাম আগে উদ্ভিদ এবং মানুষের মধ্যে আবার পৃথিবী এবং মঙ্গল গ্রহের মধ্যে যে সম্পর্ক দেখেছে এটা কিন্তু সাদৃশ্য বা মিলের ভিত্তিতে কোনো কার্যকরণ সম্পর্ক নাই তো আর একটা উদাহরণ দেখলাম যে সিদ্ধান্ত সম্ভাব্য হয় তার মানে সাদৃশ্য অনুমানের যে সিদ্ধান্ত হবে সেটা কি হবে সম্ভাব্য হবে কেন সম্ভাব্য হবে কেন ওখানে প্রকৃতির নিয়মবর্তিত নীতি আছে এবং আরোমূলক লম্প বিদ্যমান আছে কিন্তু কার্যকরণ সম্পর্ক নাই তো যেহেতু সাদৃশ্য অনুমানের কার্যকরণ সম্পর্ক নাই সেহেতু তার সিদ্ধান্তটা সবসময় কি হয় সম্ভাব্য সম্ভাব্য হয় আর এই সাদৃশ্য অনুমানের একটা বিশেষ এটি সহস্তরের সহস্তরের একটি প্রক্রিয়া অর্থাৎ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে মানে আমার প্রতিদিন যে জীবনে আমরা কি করি অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সাদৃশ্য অনুমানকে ব্যবহার করে থাকি হ্যাঁ তো প্রায় আমরা একই একই জ্ঞাত বিষয়ের কি বলছে জ্ঞাত বা সাদৃশ্যের ভিতরে অন্য একটু অজ্ঞাত বা অন্য অজ্ঞাত বিষয়ের সাথে সাদৃশ্য বা অনুমান করে থাকি এর ফলে এই অনুমান কোনো কোনো ক্ষেত্রে সঠিকও হইতে পারে আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভুল হইতে পারে কিন্তু সাদৃশ্য অনুমান প্রয়োগ করার জন্য খুব বেশি জটিলতার সম্মুখীন হতে হয় না তা আমরা একটা বিষয় থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আমরা যদি দুইটা বিষয়ের গুণগত দিক দেখি তো আমরা আগে দেখলাম যে ওখানে মঙ্গল গ্রহ এবং পৃথিবীর যে উদাহরণটা দেখলাম উদ্ভিদ এবং মানুষের মধ্যে যে উদাহরণটা দেখলাম আমরা মানুষের মধ্যে উদ্ভিদের মধ্যে কিছু কিছু বিষয় মিল দেখেছি কিছু কিছু বিষয় মিল দেখার পরে তারপরে সিদ্ধান্ত করেছি যে এই বিষয়টা আসছে তো এইটা এটার জন্য তার কোনো কার্যকরণ সম্পর্কের দরকার হয় না এই কারণে এটা সহজে আমরা করতে পারি আবার কি বলছে আরেকটা নিয়ম আছে প্রকৃতির নিয়মবর্তী তার নীতি নির্ভর অর্থাৎ সাদৃশ্য অনুমানের বা আরেকটা বৈশিষ্ট্য আছে এটাকে প্রকৃতির নিয়মবর্তী তার নীতি নির্ভর আমরা প্রকৃতি থেকে যে একই জিনিস বারবার ঘটবে প্রকৃতি তার নিজের বিষয়টা উল্লেখ করবে যেটা এখন হবে সেটা অন্য সময় আবার হইতে পারে এটা প্রকৃতির নিয়মবর্তী তার নীতির উপর নির্ভর করে তো সেক্ষেত্রে দেখা যায় কি এই প্রকৃতিতে একই ঘটনা ঘটে আসছে বারবার ঘটে আসছে যেরকম দেখি যে মানুষের মানুষ মানুষ আর প্রাণীর মধ্যে মানুষের জীবন আছে প্রাণীর জীবন আছে মানুষ বড় হয় প্রাণী বড় হয় মানুষ মানুষ মারা যায় প্রাণীও মারা যায় তো আমরা এখন যদি দেখি যে মানুষের দুঃখ হলো দুঃখ কষ্ট আছে আবার ধরে সিদ্ধান্ত নিয়ে যে প্রাণীর দুঃখ যন্ত্রণা বোধ আছে তো এখানে দেখা যাচ্ছে যে একই একটা প্রত্যেকটা বিষয় একই নিয়মের উপর নির্ভর করছে সেক্ষেত্রে এটা প্রকৃতি নিয়মের নীতি নির্ভর হয়ে যাচ্ছে তো আর একটা বিষয় দেখ
বিষয় অনুমান করা হয় তো এই এই ভাবে যদি অনুমান করতে থাকি তাহলে এর পরিধানের আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পেতে থাকে তাই বলা হয়েছে তাকে যে সাদৃশ্য অনুমানের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আর একটা বৈশিষ্ট্য আছে সাদৃশ্য সাদৃশ্য অনুমান যার পরিধি ব্যাপক আজকে আমরা আলোচনা করলাম সাদৃশ্য অনুমান এবং সাদৃশ্য অনুমানের বৈশিষ্ট্য তো বিষয়টা আছে আমরা যে প্রকৃত আরোহ আলোচনা করেছিলাম প্রকৃত আরোহ তিনটা বিষয় করেছিলাম একটা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক আরোহ একটা হচ্ছে অবৈজ্ঞানিক আরোহ আর একটা হচ্ছে সাদৃশ্য অনুমান তো আজকে আমাদের সাদৃশ্য অনুমান মানে প্রকৃত আরোহটা সব শেষ হয়ে গেল সুতরাং প্রকৃত আরোহের যে তিনটা বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে অবৈজ্ঞানিক আরোহ এবং সাদৃশ্য অনুমানের সাথে বৈজ্ঞানিক আরোহের একটা বেসিক পার্থক্য আছে সেটা হচ্ছে কার্যকরণ সম্পর্ক হ্যাঁ বৈজ্ঞানিক আরোহের ক্ষেত্রে কার্যকরণ সম্পর্ক থাকে এবং অন্য দুটার ক্ষেত্রে এই কার্যকরণ সম্পর্ক থাকে না তোমরা ক্লাস গুলো মনোযোগ দিয়ে করবে করার পরে বুঝবে তো আজকে আমাদের এই প্রকৃত আরোহ বিষয়টা শেষ হলো আমরা আগামী ক্লাসে অপ্রকৃত আরোহ বা অযথা আরোহের শ্রেণী বিভাগ গুলো ধারাবাহিক আলোচনা করবো